ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങി നോൺ വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ഇന്ന് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂഷനാണ് ഓക്കെ ആട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും സോ ആട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറീസ് പിന്നെ അതുപോലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഇങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂഷൻ എറർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂഷനിൽ നോക്കുന്നത് മൂന്ന് തിയറീസാണ് ആട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ പറയാം സോ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ സോ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ മെൻ്റൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദാറ്റ് പോയിൻസ് ടു ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ബിഹേവിയർ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് അത് അതിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെ മെൻ്റൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദാറ്റ് പോയിൻസ് ടു ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രൈയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദെൻ ടു എ സം കോഴ്സസ് ഇത് ബെഞ്ചമിൻ ബി ലഹി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത് അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് വൈ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓക്കെ അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് എന്താണ് അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് സം കോഴ്സസ് വെച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റീഫൻ ആൻഡ് റോബിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഓർ ബിഹേവിയർ ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായതോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി കോഴ്സസ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറീസിൽ നമ്മൾ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിയറീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അസ് ദ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ പീപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിൾസ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ബിഹേവിയർ ഞാൻ കാണിക്കാനുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചീത്ത പറയാണ് ഓക്കെ അതെൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരൂത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് പെരുമാറാണ് സോ അതിനൊരു റീസൺ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അരൂത്ത് ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അരൂത്ത് ഇത്രയ്ക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചത് സോ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് തിയറീസാണ് ഓക്കെ ആട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മൂന്ന് തിയറീസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറി ഓക്കെ
ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് തിയറിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ തിയറീസും നോക്കാം ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറി ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഹെയ്ഡറിനെ നമ്മളെ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറിയുടെ ഫാദർ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ആണ് എന്ത് ഹെയ്ഡർ ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറിയിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ടു കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹെയ്ഡർ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ടു കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷനിലെ തിയറിയിൽ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഇൻക്ലൈൻ ടു ഒബ്സേർവ് ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബോത്ത് അവർ ഓൺ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും വേറൊരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ചാണ് രണ്ട് കാ കാറ്റഗറീസ് കൊണ്ടുവന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ പീപ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ബൈ ആട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫീലിങ്സ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ദ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പീപ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടു കാറ്റഗറീസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഇൻഫർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഓർ എ പേഴ്സൺസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ട്രേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ ഫീലിങ്സ് എക്സെട്ര അതായത് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾസ് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ മാർക്കോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ഞാൻ റാങ്കോട് കൂടി പാസ്സായി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പേഴ്സണലി എങ്ങനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് രാത്രി കുറക്കുളച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാലിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ പഠിച്ചത് റാങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ ഞാൻ ബാഡാക്കി കാണിക്കില്ലല്ലോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണലി അതാണ് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ റാങ്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ അതാണ് എന്ത് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ നെഗറ്റീവായിട്ടും വരാൻ കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി ഓ ഞാൻ കാരണമാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു ലക്കില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയും പേഴ്സണലി ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ രണ്ട് തരത്തിൽ പേഴ്സണലി ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബട്ട് ഒരു വിധം ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പേഴ്സണലി നല്ല രീതിക്കാണ് പേഴ്സണലി ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സെക്കൻഡ് വൺ സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് പീപ്പിൾ ഇൻറ്റർഫിയർ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം എടുത്തു പെട്ടെന്ന
ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെയ്ഡേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഹെയ്ഡറാണ് നമ്മളുടെ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ പേഴ്സണലും സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് തിയറി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറി കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് എഡ്വാർഡ് ജോൺ ആൻഡ് കെയ്ത്ത് ഡേവിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ എഡ്വാർഡ് ജോൺ ആൻഡ് കെയ്ത്ത് ഡേവിസ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഹൗ വി യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് അതേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ആസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഫറിങ് ദയർ ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അവരുടെ ഒരു ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ പീപ്പിൾ മേക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറിയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾസ് ഇൻറ്റേണലിയും ഇൻ ദ സെയിം ടൈം എക്സ്റ്റേണലിയും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെയ്ഡറിൽ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റേണൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അതായത് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആട്രിബ്യൂഷനും സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആട്രിബ്യൂഷനാണ് ഓക്കെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾസ് ഇൻറ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി സെയിം കാര്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറിയുടെ ഒരു പേർപ്പസ് ആയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പീപ്പിൾ കമ്പയർ ദർ ആക്ഷൻസ് വിത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി ചോയ്സസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ബൈ ലുക്കിംഗ് ദി വാരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബൈ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഇഫ് ദയർ ബിഹേവിയർ വാസ് കോസ് ബൈ ആൻ ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്പൊസിഷൻ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മളുടെ അവരുടെ ആ ഒരു ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ലുക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ചെല്ലാണ് ഹോട്ടലിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് ചെല്ലുമ്പോൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സ്വീറ്റ് സ്മൈലോട് കൂടിയിട്ട് ആൾ ചിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗേള് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് അവർക്കത് ചിരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരെയും ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഒരാൾ അവരെ നിന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചാലും അവരെന്താണ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടേ പെരുമാറുള്ളൂ അതെന്താണ് അത് അവരുടെ ജോലീനെ ഭാ എന്താ പറയുക ഒരു ജോലിയുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ജോബാണ് അല്ലേ സോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബിഹേവിയർ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ഗേളാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആവ് ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറിയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീലി ചൂസൺ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ കോമൺ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ലോ ഇൻ സോഷ്യൽ ഡിസൈറബിലിറ്റി അങ്ങനെ മ
ഫ്രീലി ചൂസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സിറ്റുവേഷനലി ആയിരിക്കാം ആ ഒരു സെയിം ബിഹേവിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഷസാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിറ്റുവേഷനലി ആയിരിക്കും പെരുമാറുക ഏ വേണ്ട കുറച്ച് മതി വളരെ കുറച്ച് മതി ഇച്ചിരി മതി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഇട് ഇനി ഇട് ഇനി ഇട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഇനിയും കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരിക്കും എന്ത് തരാം സെയിം സിറ്റുവേഷൻ സോ നമുക്ക് ഫ്രീലി ചൂസൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീലി ചൂസൺ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ കോമൺ ഇഫക്റ്റ് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ വൺ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നോൺ കോമൺ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരൊറ്റ സ്മൈലായിരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മുടിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ കുട്ടികൾ കുട്ടിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ ആ ഒരൊറ്റ ഫാക്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ വേർഡ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അവൻ ആ പറഞ്ഞത് മാത്രം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല സോ അതിലെന്തായി നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അവൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണ് സോ എന്താണ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഫാക്ടറിനെ നോക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോമൺ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് ലോ ഇൻ സോഷ്യൽ ഡിസൈറബിലിറ്റി അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുക അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ നമുക്ക് നല്ലത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ ആ എന്നെ എല്ലാവരും പൊട്ടയായിട്ട് കാണട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരും സംസാരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇനി അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സ് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഒരാളെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പെറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡിനോ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു രീതിക്ക് പെരുമാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതി നമ്മൾ കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പെറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് ക്രൂരമായിട്ട് ക്രുവലായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണ് ഇൻ ദ സെയിം ടൈം ആ പെറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാക്കിങ്ങിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനോട് പെരുമാറാണ് സോ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് പെരുമാറേണ്ടത് എവിടെയാണ് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് പെരുമാറേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഇൻ സോഷ്യൽ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് എന്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കറസ്പോണ്ടൻ ഇൻഫറൻസസ് തിയറിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീലി ചൂസൺ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ കോമൺ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സോഷ്യൽ ഡിസൈറബിലിറ്റി ലോ ഇൻ സോഷ്യൽ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പല രീതിക്കാണ് ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് സോ നമ്മൾ പല രീതിക്കാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നെ ചിലവർ നല്ല രീതിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ മിസ് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത മിസ്സാണ